ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം എന്നുള്ളതൊരു സ്വപ്നമായ പല ആളുകളും നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന എക്സാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് എന്ത് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് സൊ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സൊ ഫ്രണ്ട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് നടന്ന ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനാണ് സോ അതിലുള്ള മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് വിൽ എ സം ഓഫ് മണി ട്രിപ്പിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബീങ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പൈസ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണോ അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഇൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത് മൂന്ന് ഇരട്ടിയാവുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റേറ്റ് എത്ര കൊല്ലം എടുത്താൽ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പൈസ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാവും ത്രീ ടൈംസ് ആവും പല മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഐ സി ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുക അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ടിൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് മടങ്ങാണ് എന്ന് ആവശ്യം ട്രിപ്പിൾ എന്ന് മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് എടുക്കണം മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എടുക്കുക ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കണം ത്രീ മൈനസ് വൺ എടുക്കുക മൂന്ന് മടങ്ങാണെങ്കിൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ നാല് ഇരട്ടിയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഫോർ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ നാല് മൈനസ് ഒന്ന് എടുക്കുക ഇനി ബൈ എടുത്തിട്ട് എത്ര എത്രയാണ് റേറ്റ് നോക്കുക റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ടെൻ എഴുതുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്താൽ ആൻസർ ആയി സൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മടങ്ങാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മടങ്ങാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അത്രയാണോ അത് കൊടുത്തിട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുക ബൈ എന്ത് കൊടുക്കാം എത്രയാണോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ശരിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സൊ താഴെ ടെൻ എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ആൻസർ എന്ത് വരും ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കാണാം ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാം അപ്പോൾ ആൻസർ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ഇരട്ടി ആവുക ട്രിപ്പിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നിർത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് എത്ര വർഷമാണെന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വർഷം തന്നിട്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിച്ചാലും ഇത് ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർഷം ഇസ് ഈക്വൾ ടു മടങ്ങ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഞാനൊരു സംഭവം ഒരു മെത്തേഡ് എഴുതുന്നത് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക നാല് മടങ്ങ് അഞ്ച് മടങ്ങാണ് പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത് മടങ്ങാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ വർഷം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര മടങ്ങ് മൈനസ് വൺ ബൈ റേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകും സൊ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ ടാപ്സ് ക്യാൻ ഫിൽ എ ടാങ്ക് ഇൻ ടെൻ അവേഴ്സ് ദെൻ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ക്യാൻ സിക്സ് ടാപ്പ് ഫിൽ ദ സെയിം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നു
ത്രീ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപതിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് അതാദ്യം നോക്കുക ഇരുപതിൽ ആറ് മൂന്നല്ലേ ഉള്ളത് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ബാക്കി സിസ്റ്റം രണ്ടല്ലേ ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്തായാലും തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കി ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയാണ് ഇരുപതിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ട്വൻറ്റിയിൽ ആറ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അത് താഴെ മൂന്നിനല്ലേ ഇവിടെ മൂന്ന് താഴെയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് താഴെ തന്നെ എഴുതുക എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഇരുപതിൽ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇരുപത് സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ ഓപ്ഷനിൽ സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ ഹവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരിക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മാത്സിൻ്റെ തന്നെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സോ വാട്ട് നമ്പർ ഷുഡ് ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ റിമൈൻഡേഴ്സ് ആർ ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ ശരിക്കും പ്രപ്പോഷൻ ഒന്ന് ഈക്വൽ എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാം ഈക്വൽ അല്ലെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലും അറിയാം നമ്മൾ ചെറിയ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രപ്പോഷൻ റേഷ്യോ പ്രപ്പോഷൻ രണ്ട് എണ്ണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ള ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് മുപ്പതും അമ്പത്തേഴും എഴുപത്തെട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു നാല് നമ്പറിൽ ഏത് നമ്പർ കുറച്ചാൽ ഈക്വൽ ആവുകയും പ്രപ്പോഷണൽ ആവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു നമ്പറുണ്ട് മുപ്പതും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് നമ്പർ കുറച്ചാൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുല്യമാവുന്ന പറഞ്ഞ അമ്പത്തിയേഴും എഴുപത്തിയെട്ട് ഇതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ഒരു ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സും വൈ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രപ്പോഷൻ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും ഏത് സംഖ്യ കുറച്ചാൽ അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ ഓരോന്നും കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എന്നല്ല പറയാം ബാക്കിയുള്ളത് മുപ്പതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അൻപത്തേഴിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എഴുപത്തി എട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഈക്വൽ ആയാൽ ആ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും ശരിക്കും നമുക്കത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് എക്സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ശരിക്കും ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാല് കുറയ്ക്കാൻ വിചാരിക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് ആദ്യം കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് മുപ്പതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് അമ്പത്തേഴിൽ നിന്നും എഴുപത്തി നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതൊക്കെ രണ്ടും പ്രപ്പോഷൻ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് നാലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറും നാല് മുപ്പത് സീക്വൽ ടു എത്ര വരും അൻപത്തി ഏഴ് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്ന് നാല് അൻപത്തേഴ് എഴുപത്തി നാല് നാല് എഴുപത്തി എട്ട് ഫോർ ആണല്ലോ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പോയി വെക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്ഷൻ ഫോർ മൈനസ് നോക്കും ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് ബൈ ഇരുപത്താറ് അമ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ എഴുപത്തി നാല് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആണ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ക്വയർ ചെയ്യണം കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ടൈം കുറേ എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ അല്ല സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് സോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആറ് ആറാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര വരും പതിനേഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുക പതിനേഴും ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത് നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തി നാല് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടി നമുക്കിവിടെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് ഫോർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അമ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എഴുപത്തി എട്ട് എന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കണം എഴുപത്തി എട്ട് എന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സ
ഓരോ നമ്പറിനും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിമൈൻഡേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആവുന്നത് അത് നമ്മളൊരു ഭിന്നസംഖ്യ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത് ഇട്ടത് അമ്പത്തേഴ് ബൈ എഴുപത്തെട്ട് ഇട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇട്ടത് അംശബന്ധം അല്ലേ റേഷ്യോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത് ആദ്യം എഴുതുക അമ്പത്തി ഏഴ് ബൈ എഴുപത്തെട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ സംഖ്യയെന്ന് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ കുറേ ആളുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വേർഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ട്രെയിൻ വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ട്രെയിൻ റണ്ണിങ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ക്രോസ് എ മാൻ ഇൻ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം എത്ര സമയം എടുക്കും അതായത് ട്രെയിൻ അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇയാളെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് നമുക്കറിയാം വേഗത ദൂരം ബൈ സമയമാണ് ആ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈമിലെ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം ആയാലും എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത് അൻപത്തി നാല് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് കേട്ടോ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുണ്ട് നൂറ്റി എൺപതാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ക്രോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലെങ്ത് കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാളെ ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ടൈം നമുക്കറിയില്ല അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ എന്താ ഉള്ളത് സെക്കൻഡിലാണ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണാം നാല് സെക്കൻഡ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് മുപ്പത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുക കിട്ടുക പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഇത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ആണ് ഇത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്കും തിരിച്ചൊക്കെ കൺവേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നതിന് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളിവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചില ട്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ സംഭവം റെഡിയായി ഇവിടെ പതിനെട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ മാറ്റണം കാരണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറല്ലേ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് കിട്ടി പതിനഞ്ച് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ബൈ അഞ്ച് സോറി നൂറ്റി എൺപത് ബൈ അഞ്ചല്ല നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് പന്ത്രണ്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് പറയുക കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് പല ആളുകളും കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലയിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ ആർ പി എഫ് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ഡേ